ஓய்வு பெற்ற இராணுவ வீரரான பிருத்விராஜ் கோசி தன்னோட ஊரில் இருந்து ரொம்பவுமே தொலைவில் இருக்க இன்னொரு பகுதிக்கு காரில் நைட் டைமில் பயணம் செய்கிறாரு அட்டப்பாடி அப்படிங்கிற பகுதியில் நள்ளிரவில் வாகன சோதனை செய்யும் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் பிஜு மேனன் பிருத்விராஜோட காரை நிறுத்தி சோதனையிட அதில் அதிக அளவில் மது பாட்டில்கள் இருக்கிறது தெரிய வருது அது குறித்து பிருத்விராஜ் விளக்கம் அளித்தும் ஏற்றுக்கொள்ளாததால் கைகலப்பும் ஏற்படுது பிருத்விராஜ் மேலே உடனே ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத பிரிவுகளில் எல்லாம் வழக்கை தொடர்ந்து நைட்டு ஃபுல்லாக ஸ்டேஷன்லேயே வைக்கிறாங்க ஆனால் கொஞ்ச நேரத்திலேயே அவர் மிகப்பெரிய விஐபிக்களுக்கெல்லாம் வேண்டப்பட்ட நபர் அப்படிங்கிற விவரம் தெரிய வர எஃப்ஐஆரை திரும்ப பெற முடியாமல் அதே சமயம் மேலதிகாரியோட உத்தரவுப்படி பிருத்விராஜுக்கு சகாயமாக செயல்படவும் முடிவெடுக்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் பிருத்விராஜ் தந்திரமாக நாடகமாடி பிஜு மேனன் மூலமாகவே மது பாட்டிலில் இருந்து கிளாஸில் மதுவையும் ஊற்றி தர வைக்கிறாரு அவர் அறியாமல் அதை வீடியோவும் எடுத்துக்கிறாரு பத்து நாட்கள் கழித்து ஜாமீனில் வெளிவந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த வீடியோவை வைரலாக்குறாரு இன்னும் ரெண்டு வருஷத்தில் ஓய்வு பெற இருக்கும் நேர்மையான அதிகாரியான பிஜு மேனனோட வேலைக்கே அது உலை வைக்குது இதை தொடர்ந்து ரெண்டு பேருக்கும் தொடங்கும் ஈகோ யுத்தம் நம்மளால் யோகிக்க முடியாதபடி அனல் தெரிக்க வைக்குது இந்த யுத்தம் முடிவுக்கு வந்ததை யாருக்கு என்ன இழப்பு ஏற்பட்டது அப்படிங்கிறது தான் படத்தோட கதை படம் ஆரம்பித்ததில் இருந்து கடைசி வரைக்கும் நம்மளை ஒருவித டென்ஷனோட உக்காந்து பார்க்க வைக்கிற மாதிரி படங்கள் எப்போயாச்சும் தான் வரும் அப்படி ஒரு படம் தான் இந்த ஐயப்பனும் கோசியும் படத் துவக்கத்தில் டைட்டில் கார்டு போடும்போதே காட்டுக்குள்ளே நைட் டைமில் கார் பயண காட்சியும் அதன் பின்னணியில் ஒழிக்கும் பாடலும் நமக்கு ஒரு விதமான உணர்வையே தரும் பிருத்விராஜ் பிஜு மேனன் ரெண்டு பேரும் இரு துருவங்களாக தங்களது நடிப்பால் மிரட்டி இருக்காங்கன்னே சொல்லலாம் ரெண்டு பேருக்குமே சம அளவிலான கதாபாத்திரங்கள் அதனால் யார் பெரியவர் அப்படிங்கிற பேச்சுக்கே இந்த படத்தில் இடம் இல்லை அதை விட இந்த இருவரும் தங்களது கோப உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும் போது அந்த நிகழ்வுகள் நடக்கிற இடத்துலையே நம்மளும் ஒரு பார்வையாளராக அவங்கள கவனிப்பது போலவே ஒரு உணர்வை படம் முழுவதும் ஏற்படுத்துகிறாங்க குறிப்பாக இறுதி காட்சியில் ரெண்டு பேரும் சண்டை போடும்போது பிஜு மேனனோட கிடுக்கு பிடியில் இருந்து தப்பிக்க போராடுற பிருத்விராஜ் அவரோட கால்களை வளைக்க முயற்சி செய்யும் காட்சிகளில் நம்மளை அறியாமல் நம்மளோட கால்களும் வளையும் அந்த அளவுக்கு இருக்குது அந்த காட்சி இவங்க மட்டும் இல்லை படத்தில் இன்னும் சில கதாபாத்திரங்கள் படம் முழுசும் மிகுந்த முக்கியத்துவத்துடன் வளம் வருவது ஆச்சரியமான ஒன்று அந்த வகையில் சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் சதீஷ் கதாபாத்திரத்தில் நடிச்சிருக்க அனில் நெடுமங்காடு படம் முழுசும் இந்த ரெண்டு பேரோட ஈகோ யுத்தத்தை சமாளிக்கும் கதாபாத்திரத்தில் ரொம்பவுமே நேர்த்தியாக ஒரு கை தேர்ந்த போலீஸ் அதிகாரி போலவே செயல்பட்டிருப்பது சே அப்படி சொல்லக்கூடாது நடிச்சிருக்கிறது பிரமிக்க வைக்குது அதே போல் இவங்க ரெண்டு பேரோட ஈகோ யுத்தம் ஏதோ ஒரு இடத்துல முடிவுக்கு வருவது போல் தோன்றும்போது பிருத்விராஜோட தந்தை அதற்கு தூபம் போட்டு பிருத்விராஜை தூண்டி விடும்போது நமக்கே அவர் மேலே கோபம் வருதுன்னா பார்த்துக்கோங்க பிஜு மேனனோட மனைவியாக போராளி கண்ணம்மா கதாபாத்திரத்தில் நடிச்சிருக்க கௌரி நந்தா கதாபாத்திரமும் பிஜு மேனனுக்கு பின்னணியில் இருக்கும் மிரள வைக்கும் ஃப்ளாஷ்பேக்கும் நம்ம தடுக்கிட வைக்கும் படத்தில் நடிச்சிருக்க குறிப்பாக படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரமாக இடம்பெறும் அந்த ஸ்டேஷனில் காவலர்களாக நடிச்சிருக்க ஒவ்வொருவருமே தங்களுடைய யதார்த்த நடிப்பால் முக்கியத்துவம் பெறுகிறார்கள் குறிப்பாக பிருத்விராஜுக்கு உதவி செய்ய போய் சங்கட்டத்தில் மாட்டிக்கொள்ளும் தன்யா அனன்யா கதாபாத்திரம் பரிதாபத்தை அல்லுது படம் முழுசும் பிருத்விராஜோட டிரைவராக பயணிக்கும் ரமேஷ் கோட்டையம் விசுவாசத்தனத்தை ரொம்பவுமே இயல்பாக வெளிப்படுத்தியிருக்காரு படத்தில் இடம்பெற்றிருக்க கலக்காத்த சந்தன மேரம் பாடல் வாழ்வியலை யதார்த்தமாக சொல்லும் விதமாக அருமையாக அமைஞ்சிருக்கு இதை பாடுனது கேரளாவில் மலை கிராமத்தில் வசிக்கும் தமிழக பெண் நஞ்சம்மா அப்படிங்கிறது பெருமை கொள்ளும் விஷயம் கடந்த ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி மலையாளத்தில் பிருத்விராஜ் நடிப்பில் வெளியான டிரைவிங் லைசன்ஸ் அப்படிங்கிற படம் சூப்பர் ஹிட் ஆச்சு 
ஒரு சூப்பர் ஹீரோவுக்கும் அவரோட தீவிரமான ரசிகர்களுக்கும் எதிர்பாராமல் ஈகோ மோதல் ஏற்பட்டால் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத ரொம்பவுமே சிறப்பாக கதை உருவாக்கம் செஞ்சுருந்தார் அந்த படத்தோட கதாசிரியர் சாட்சி அந்த சாட்சி தான் இந்த படத்தோட கதையை எழுதியதுடன் இயக்கியும் இருக்கார் முந்தைய படத்தின் ஒன் லைனான அதே ஈகோ மோதல் தான் இதில் வேறு விதமான கதாபாத்திரங்கள் வேறு விதமான கதைக்களம் தன்னோட டைரக்ஷனில் இன்னும் மிரட்டி இருக்கார் அந்த மனுஷன் ஏற்கனவே அனார்கலி அப்படிங்கிற படத்தில் பிருத்விராஜ் பிஜு மேனன் கூட்டணியில் மிகப்பெரிய வெற்றியை ருசித்த சாட்சி இந்த படத்துலேயும் இன்னொரு வெற்றியை ரொம்பவுமே அழகாக கைப்பற்றி இருக்கார் மொத்தத்தில் ரசிகர்கள் இந்த படத்தை வாண்டடாக பார்த்து ஒரு புதுவிதமான அனுபவத்தை பெறணும் அப்படின்னா உடனே இந்த படத்தை பார்க்கலாம்